Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman idadako na tayo sa mainit na quarterfinals game 1 sa Chessa Ball Masters combined na ito ng Group A and B. So sa laban between World Chess Champion Magnus Carlsen versus Super Grandmaster Fabiano Caruana. So bago natin tignan ang mainit na laban na ito ay atin munang alamin ang naging final standing ng Group A. Sa kanilang double round elimination, so nang nanguna pa rin si World Champion Magnus Carlsen ng Norway, pumangalawa si Artemia Vladislav ng Russia, pumangatlo si Grishuk Alexander ng Russia pa rin, at pumangapat si Hikaru Nakamura ng USA at nalaglag si Dubov and Hare Krishna since apat lang po ang kukunin dito para tumungo na sa quarterfinals. At ito naman ang naging resulta ng eliminasyon sa Group B. Nanguna naman si Super Grandmaster Anis Jiri ng Netherlands, pumangalawa si Ding Liren ng China, pangatlo si Nipominashi ng Russia, pangapat si Caruana Fabiano ng USA at nalaglag naman si Timura Jabov ng Azerbaijan at si MVL ng France. At kaya sa unang salpukan ay pinaglaban kagad si World Champion Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana. Sa mga hindi pa nakakapanood ng mga games na naanalisa natin sa torneyong ito ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinanayin natin kung anong nangyari. Magnus played d4, Fabi played knight of 6, c4, e6, knight f3, d5. So approaching queen's gambit, knight c3 at dito ay nag a6 si Fabi. So medyo parang panorpresa tong a6 na to. No? So ang idea kasi niyan basically, kakapture niyo c4 mamaya and then followed with the b5. May tempo sa bishop sa c4. So yun ang pinaka idea. At dito ay nag c takes d5 kaagad si Magnus. Hindi na niya inintay na kumapture pa si Fabi sa c4. Then nag e takes d5. Bishop g5. Development with pressure. Pin kagad. At nag bishop e6. So suporta lang sa pawn sa d5. Development din. At dito ay nag e3. Knight bd7. Tuloy lang sa development. h3. Para at least protected na yung uh, g4 square. At dito nag bishop d6. So dito kung mapapansin nyo medyo kakaiba ang linya na ito na queen's gambit declined. Kasi nasa d6 yung bishop, nasa e6. Usually kasi ang bishop na dark square nasa e7 yan. Tapos yung uh, light square bishop usually nasa c8 yan. So ito yung tinatawag na queen's gambit decline 3 knights variation. <laughs> Ba't kaya naging 3 knights? Hindi pa ginawang 4 knights ha. So dito nag bishop d3. C6, then nag bishop F4. Interesting. So, nag offer ng exchange dito si Magnus na kapag kinapture, capture in the future, makakapag-castle and then makukontrol yung e-file. And then, imagine niyo po kapag yung po nandito na sa F4, may tendency maka F5 ma-attacking yung bishop sa E6. So, may mga ganong idea. So, dito nag queen C7, hindi in ang offer. At dito ay nag bishop takes, queen takes D6. Castle, syempre, castle din. Then, nag-queen b3 si Magnus. So, atake lang dun sa pawn sa b7 at yan ay novelty. Kasi, yan, itong posisyon na to nangyari na before, ang ginawa ay queen c2. So, ang game na pinaka-famous dito nung nakaraan taon lang 2019 ay sa laban between uh, Super Grandmaster Jeffrey Shong ng USA versus uh, Super Grandmaster ng Iran na si Magsudlu Parham. Ayan, so queen c2 ang ginawa ni Jeffrey Shong at nauwi sa tabla. So tingnan naman natin tong queen b3 ni Magnus. So dito nag rook a b8 lang, depensa lang sa pawn sa b7 at dito ay nag a4. So para at least kung mag b5 man, a takes b5, a takes b5 at least meron na kagad tempo, open file sa puti. So dito nag rook f e8, queen a3 nakipaghamunan ng queen to queen at inayawan na naman ni Fabi. So sa pagkakataong ito medyo pihikan si Fabi, ano ba mangyayari kung capturein? So halimbawa kung capturein, queen takes a3 then rook takes a3. So mamaya magkakaroon kasi ng rook b3, mape-pressure yung pawn sa b7. So, may mga ganyang uh, tendency na idea. And then, meron ding uh, b4, yan, followed with rook b1, babasagin naman sa b5. So, paki-imagine na lang po. So, sa madaling sabi, lamang sa pwesto ang puti. So, dito, nag queen c7, na-realize yan, umiwas lang si Fabi. And then, nag rook fc1, tinapatan yung queen. So, para tempo, may development na, may tempo pa. So, pressure sa queen sa c7. So, hindi pinansin ni Fabi yan. Nag knight b6 lang. So, progreso lang at nag-progreso rin si Magnus ng b4 intending to play b5 mamaya or a5. Ayan. So, ano lang, grabbing space lang sa queen side. So, dito nag-rook a8. So, inaabangan yung b5. Ito ay pangka-capture para hindi makakapture yung a. Kasi nga, matitreat yung queen sa a3. So, dito nag-a5 naman. So, hindi kagad directly nag-b5. Nag-knight c8. So, atras lang. So, dito gusto mag-develop ni Fabi. At dito ay may ginawa namang uh, kakaiba. Pero good move 
ang bangis ng ginawa dito ni Magnus. So, i-guess nyo ho ulit, pinakamaagang puzzle natin sa laro na ito. So, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para i-guess nyo at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa ay B5. Grabe oh. Sacrifice. Ano idea? So ang ginawa dito, nag 8 b 5 si Fabi, nag 9 b 5 since hindi pwedeng capture in dahil nakapin nga ang queen sa C7. So dito umiwas sa lang, queen D8. At walang gagawin ng knight sa B5, umatras lang uli. Pero ang mahalaga dito kay Magnus, at least meron ng uh, target siya na B-pawn sa B7. So dito nag knight D6, develop lang at nag queen B4 na. Ayan na. So, tipong paunti-unti lang, target-target lang, pressure-pressure lang, pero mamaya kagapangin niya yan. May mga ideal uh, maneuvering din kasi na ganito eh. Oh. Knight D2, Knight B3, Knight C5, mga ganyan. Atake sa B7. So, si Fabi naman solid din, pero kinakailangan niya na magkaroon ng counter play na mabilis. Otherwise, wala siyang kabuhay-buhay strategically kay Magnus dito. Then, nag-queen E7, so paislog-islog na ng kaunti, wala pang magawa eh. At dito ay may ginawang good decision, strategic decision si Magnus. Ano kaya yon Na talagang uh, after na niya nagawa yun, nakapagpahina talaga ng pawn structure ni Fabi. Ano kaya yung tira na yon Sige, i-guess nyo nga ho, pasel uli natin. Strategic move ito. So, bigyan ko kayo na kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy ko na ulit. Start. Maraming salamat. Ang best move na ginawa ni Magnus ay A6. Ano idea? Para ma-eliminate yung B7 at mawiwik yung pawn sa C6 mamaya. So yan nga nangyari. B takes A6. Rook takes A6. Rook takes A6. Bishop takes A6. At dito ay nag-rook A8 para maka-counter-counter. Bishop F1 at trust lang. Tingnan nyo yung pawn sa C6. Weak na. So dito... Nag-knight c8, balik uli, naghamuna ng uh, queen to queen si, <laughs> si Fabi, umatras lang si Magnus. So kasi kapag kakinapture niya yan, knight c7, tinulungan pang madepensahan yung pawn sa c6. So queen b2 lang, pansamantalang atras muna, then nag-knight d7. Okay, knight e2, ayan, so ayan na, nag-highlight na. Tapos mamaya, pwedeng mag-knight uh, f4, knight d3, ang daming pwedeng gawin sa puti. So, luging lugi, naging lugi sa pawn structure si Fabi dito sa madaling sabi. Rook b8, queen c3, patong lang. Ayun pa rin ang target. Oh. Nag-rook b6, dinipensahan. Queen a5, so ayan na. Nangangalingalik sa queen side. May mga tendency to play queen a8 din. Ayan, may maraming kalikot na eh. Queen d6 para at least ready na. May protection na kagad sa c6. At dito ay nag knight f4. So para mabigyan daan din yung uh, light square na may control kahit pa paano. And then yung knight f4 kasi may threat din na capturein yung bishop sa e6. Pwede rin knight d3. Maraming laman eh. Then dito nag knight e7. Ito na, kinapture na. Knight takes e6. F takes e6. At dito ay bumato na ng uh, talagang malakas na tira. Lumabas na ang pagka-world champion ni Magnus. Knight e5 ang lakas. So, hindi pwedeng capture niyan, mai-eliminate or maaalis yung pagkakadepensa ng knight sa d7 sa rook sa b6. So, dito, umatras rook b8 at talagang nangingilite queen a7. Talagang kinikiliting pilit si Fabi. Knight takes e5, d takes e5, then nag queen d8 at nag bishop e2. Ito naman ang target. Madaling ano, makahanap si Magnus ng weakness. So, dito sa game na ito, isa sa makukuha nating lesson, kung saan may weakness, yun ang kukuntiryahin natin. Yun ang pag-iinita natin at bibigyan natin ng diin para maatake. So, bishop e2, intending to play bishop g4, atakihin ng weak pawn sa e6. So, dito, maagap na umalis kagad. King h8, bishop g4, tuloy pa rin si Magnus, knight g6, at dito ay nag f4, dinipensahan muna yung importanteng pawn sa e5, rook a8, queen c5, wala na. Dalawa na yung nakahang ngayon. So, paunti-unti lang pero hindi na namalayan ni uh, Fabi na bagsak na yung pawn niya. Oh. Queen takes c6, queen takes c6, rook takes c6, and then dito ay nag d4. So, para ma-eliminate yung depensa pero walang problema kay Magnus, tinagpas lang yung uh, sacrifice pawn. Knight takes f4, sabay pinaalis lang para talagang kuhang-kuhang buong-buo yung pawn sa e6. So, nag knight d3. Bishop takes e6. Yun ang mabigat. Nagkaroon na ng dalawang connected pass pawns. And then dito ay rook a1 check. King G2, G6 pasingaw na kahit papaano. Bishop C4, Knight B4, threat. Rook C8 check, King G7. At dito ay nag D5. Hindi na kinaya ni Fabi, nag-resign na siya. Kasi nga dalawa na yan eh. Magbamarcha na yan eh. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan na yan. Hindi na mapipigilan yan eh. Okay, so yan po. Ang galing makahanap ni Magnus ng sa simpleng maliit na weakness na papalaki niya 
ang pressure hanggang sa lumaki rin ang kanyang kalamangan. So sana makuha natin yung mga ganong teknik, ma-adapt natin sa ikai-improve ng ating laban or ng ating laro. Okay, salamat po sa inyo at sana natuto kayo. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad-agad kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube Chess Channel at sa ating Facebook page na RMT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing, ay makita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos regarding dito sa quarterfinals ng Chessa Ball Masters 2020. Maraming salamat po.